西霞，你给我站住！站住！别跑！给我站住！没事吧？快起来，起来，来起来！爸，好滑！啊，爸，你快起来！你没事吧，爸？爸，爸！文君，怎么是你们？啊，我们在这摆摊呢。妈，爸回来了。这些年你去哪儿了？你都干嘛呢？你还管不管孩子了？你管不管了？在哪儿呢？你撤下！救我！救我！救救我！救我！你这个王八蛋！我看你还往哪儿跑？看你还跑哪儿去？哎，李静香，叶老师，这、这、这怎么回事啊？魏红。你一定得帮我，一定得帮我，魏红。你你怎么会认识这个骗子呀？叶老师，他不是骗子，他是我爸。啊、叶老师，你甭听他们胡扯。李青霞，你赶紧还钱。不是跟你们说了吗？等我资金到位，我立马就还给你们钱，再还几天，再还几天。换到什么时候啊？上个月你说这个月，这个月你说下个月，你拿我们当猴耍呢？我告诉你啊，今天不还钱，我就送你家去法院。快快快！先别激动，先别激动。那个各位大哥，呃，叶老师，那个他是孩子他爸，你能跟我说说这到底怎么回事吗？你你，哎呀，去年呀、啊，就是他李庆祥，他找到我说，他是做图书出版的，他想出一套小学的课外辅导书。他们还找了几位教育专家，他跟我提到的那几个专家呀，我还都知道，我就答应了。可是他们说钱不够，让我筹集了二十万元。我一想啊，这对小学生们也是有好处的，所以我就找了几位朋友，嗯，东拼西凑的借了二十万元给他。我们是看叶老师面子才借钱给他的，对对，就是。可是我们左等没消息，右等也没有消息。到最近，我一个朋友通了电话，就是他所说的那个专家。一问才知道，感情根本就没有这么回事儿啊！骗了我们二十万呢，那可不是小数。你欠了人家二十万，你怎么欠人家那么多钱啊？不是，要不是出了点差错，那书早就编成了吗？编什么成？你什么都没干呀！你丫到现在还狡辩！我看你是不撞南墙不回头啊你！哎哎，别激动，别激动，别激动！今天你要是不还钱，我就带你上法院。对，别别不给钱，法院见。魏红，你帮帮我吧，帮帮我吧！我怎么帮你啊？这么多钱，你不是在这摆摊做生意吗？能不攒点钱吗？你话说的真够轻巧的。啊，我挣这点钱全靠这个过日子，那孩子吃喝穿衣不要钱啊。哎呀，那你得先救急呀！我挣了钱，我肯定加倍还你。要是不答应他们，肯定饶不了我呀。妈，你就帮帮爸呗。救什么？妈，你就帮帮爸爸吧。叶老师，各位大哥，这钱一定会还给你们。哦，我替他还，但是能不能再给我几天时间？给几天时间？给几天时间，你们收容易跑了，我找谁去？就是我怎么可能跑呢？我这摊位在这儿，再说我这俩孩子也在这儿上学，我不可能跑的。哎，真的，请相信我，就给我几天时间。我现在暂时真拿不出那么多现金。我不管，今天必须给钱，甭给俺废话，直接去法院啊！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
冷静点。不能打！喂喂，别别别别别！干什么？干什么？跑这儿来闹事儿？想干什么呀你们？他欠我们钱不还。对，欧大志，这事儿不用你管，跟你也没什么关系。什么没关系？你带人到这儿来闹事儿，就跟我有关系。这事儿我管定了。今儿这事儿我们管定了，也不看看这是什么地方。欠债还钱，天经地义呀、啊！对，你带人到这儿来闹事儿，以多欺少，也是天经地义，是吗？叶老师，做人不能不讲理啊！赶快撤吧，撤吧，撤吧，撤吧！反正今天呢，要不到钱，我们是肯定不会走的。对，对，不走了。不走了。哎，行了，行了，想怎么样啊？叶老师，啊、那个钱我一定还，好吗？就给我几天时间，啊，三天，三天之内我一定把钱还上，算我求你们了，行吗？怎么样，人家话已经说到这份上了，还想怎么样？抢劫呀、啊，是不是？哼，哎，你谁呀、啊、你？你在这干嘛了你？你别打了！哎，怎么回事？别打了！打电话！别动！别动！别打了！都别打了！各位大哥，叶老师，求你们了，钱我一定还，给我三天时间，三天之内我一定还，行吗？爸，你等我一下。啊、妈，哎，给我钥匙。啊，来给。浩华，你也进去。啊，魏红啊，这几年你就住这种地方，你也真是不容易啊。不是我说你，你怎么让孩子在夜市干活呢？多影响他们学习啊。那我能怎么办？我不得挣钱，不得养家糊口啊。我还得管孩子，不把他们带到夜市，那你让我怎么办？对了，你刚刚答应人家三天还钱，就做这么点小生意，有办法还上吗？喂，娜娜，你怎么这个时候给我打电话？你人在哪儿呢？怎么还不回来？你不帮我还钱，我我我只好找别人帮忙了。你给我听好了，现在就给我回来，有事回来再说。什么？哎呀，我现在正忙着呢，陪客户呢啊！哎呀，忙完我就回去了。哪个客户啊？你少给我骗人了！哎呀，你想哪儿去了？我我对你可是一心一意的啊！就知道说好听的，早点回来啊！行了行了，我我我先忙了啊！啊，拜拜拜拜。谁的电话呀？还躲一边接？还不是那些债主打电话来。他们说什么呀？能说什么呀？他们说三天不还，就拉我上法院。爸，爸。哎。爸，你看我的奖状。哟，这么多啊？嗯，爸，我每次考试差不多都是第一名。是吗？嗯。嘿，我女儿多优秀啊！给开呢。好好表扬表扬你啊！对了，爸，这么长时间你都去哪儿了？啊，是啊，爸爸，我们一直在找你，我还以为你不要我们了。哎，爸，怎么可能不要你们呢？说什么呢？我就知道啊，我的乖女儿，爸爸在身边也能好好学习。嗯，还有啊，浩华，你最棒，最懂事了啊！浩华，哎，带妹妹进屋睡觉去吧。哦，走吧，文娟。爸，你回来就不走了吧？呃，当然不走了。爸，这不回家了吗？那爸，我先回去睡觉了。哎，乖。嗯，爸，那我也进去了。嗯、哎，你俩还不走啊？马上了。哎，那我先走了，啊，回去。想什么呢？不是，这都几点了？欧大怎么还不关门啊？还不是因为红姐的事儿。红姐跟关门有什么关系啊？红姐哪件事儿不牵着欧大的心呢？我再也不用怕他们了，总是笑我
说我是没有爸爸的孩子。现在爸爸回来了，我明天就要向全班宣布，我是有爸爸的。哥，你睡着了？啊，还没呢。那你怎么不说话？我在想，你说爸欠了那么多钱，光靠妈卖韭菜盒子，还得起吗你们什么时候到北京的？呃，我觉得这个房子还还行吧，还行。不信用能怎么样？当初你说欠了债，怕连累我们，非要离婚。可是这几年你去哪儿了？说是为了我和孩子好，可这都过去这么长时间了。你说的那些债务也该还清了，可你倒好，一直也不跟我们联系。我们吃的什么苦，你知道吗魏红，别哭了，我知道我对不起你跟孩子，对不起啊。这几年你都去哪儿了？你不是说你去搞什么建材生意吗？啊，这怎么又开始做什么课外书了呢？你还欠人家那么多钱。哎呦，魏红，你也知道啊，现在北京。做建材的那么多，工地的活又不好干，我想转行，就赔钱了。你根本就不是做生意的料，我不是早就说过你吗？哎，对了，浩华跟文娟，他们还好吧？能好吗？文娟在学校，经常被人笑话，说她是没爸的野孩子。跟我回家哭过好几次了。嘿，这些孩子素质这么差，不知道他们家长怎么教的。你还好意思说别人？你也不想想，你这爸怎么当的？哎，你也是啊。你让孩子在夜市干活，那他们学习怎么办？哎，你还有脸说我呢？你，你这么些年家也不回，电话也没一个，还好意思说这个？我这不是为咱们家好吗？我。几年不回家，是为了咱家好啊，魏皇，对不起嘛，因为我在北京真的没赚到钱，我没脸回去见你们了，所以我一直不敢回家。我有多想你跟孩子们。我一个人在北京，孤独的很呢，心情也不好。等我发誓，我一定会加倍努力，我一定让你跟孩子们过风光体面的日子啊！还风光体面？你欠人家那么多钱，怎么风光，怎么体面？不是我，我。哎，你看这样行不行？等把钱还了。嗯，我把夜市那个摊位也转出去。咱们一起回老家，咱老家虽然穷了点儿，可是一家人在一起开开心心的，多好啊！啊，啊，呃，对对对，呃，你说的对，呃，你在这儿呢，起早贪黑的干活也挺辛苦的。嗯，哎，要不这样吧，你先带着孩子回老家去。那你呢？我留在城里继续努力赚钱啊。你放心，这是，这情况是暂时的。你放心，我相信我的能力，我一定会赚到钱。等我赚了钱呢，再把你们接回来。我让浩华跟文娟去念好学校，给你请个阿姨
，你什么活都不要干了，就当个阔太太，怎么样？什么呀？行了，你别说这些好听的了，我可没想过过那样的好日子。唉，要不然这样，嗯，既然我们已经来了，就都在这儿，啊，多挣点钱。嗯，反正你也回来了，一家人在一起，要是遇到什么困难。还能互相有个照应，你说呢？啊啊！啊，对不起啊！哎，你怎么不接啊？呃，一个客户，为人挺不地道的，呃，我不想跟他合作，他老缠着我，讨厌。哎，对，你把你电话号码留给我，别回头我又找不着你了。电话号码？这是卖了乡下房子的钱，我一直没敢动，所以用钱的时候啊，你最好想想这个家，想想孩子们。我知道，谢谢啊。嗯，谢谢。你放心，用不了多久，我一定能赚到更多的钱。你就跟孩子等着过好日子吧。呃，那件事情我还得跟你商量一下。嗯，不是，我觉得北京生活成本高，我暂时没办法帮你。你还是先把孩子带回乡下去吧。啊，等我经济条件好了，再接你们过来。这事儿昨天不是都说好了吗？我们不走了，跟你在一起。啊！再说了，留在这儿也是为了孩子的教育，在这儿上学比在乡下强太多了。这事不商量了，就这样了啊！啊啊！那好吧，好。哎呀，来不及了，我我得出去一趟。哎，你干什么去啊？啊，有一个客户从外地过来，在这住几天，我得陪他，这两天就不回来了。这刚回来怎么又要走啊？这孩子刚见到你，你放心，事情办完我就回来啊！放心，你的话可没准儿。你怎么这么不相信我？我现在有钱了，把钱还上就用不着东躲西藏了，不是吗？哎呀，魏红，事情办完我就回来，回来跟你好好过日子，好，好吧。啊，辛苦了啊，走了。办完事就回来啊！哎哎，知道了。沪深股市周四普遍上涨，创下两个月以来最大涨幅。亚太最近以来连续走高，各大指数有望延续周四大涨之势。嘿，高开后，最近这股市都涨疯了，炒股的人嗨了去。是啊。谁不想赚钱呢？是啊，连我这穷老帽都买了几股，看这么多人买，应该错不了。哎呀，现在是经济社会嘛，这个赚钱的方式啊多样化了。以来最大涨幅，亚太最近以来连续走高，各大指数有望延续周四大涨之势。高开后，强势震荡，主力心态都在。哎，师傅，麻烦停下车。哎，好嘞啊。是，有很多好吃的。我肚子饿了，我要在这儿吃饭。在这儿吃啊？嗯，宝贝乖啊，妈妈带你去吃西餐，咱们吃好吃的，这儿不卫生。不要，我就要在这儿吃。哎呀，妈，走了。妈妈不去。哎呦，走吧。哇，呀，这里好热闹啊。我从来都没有来过这里，妈，我要吃韭菜盒子。韭菜盒子这么脏的东西怎么能吃啊？不行不行不行不行不行！哎呀，没关系啦，走吧。哎，你来，老板，哎，呃，吃韭菜盒子啊？啊
，要几个？呃，四个韭菜盒子，呃，两碗小米粥吧。啊，行，啊，先请坐吧，我马上拿。啊，哎，等等，老板，您这凳子这么脏，怎么坐呀？啊，不好意思。哎，浩华、哎，把那毛巾拿过来。哦，马上给你擦。来了吗？快点把它擦擦来。还有那个。哎，现在可以坐了。<笑>您这抹布可比凳子还要脏呢，大姐。啊，不好意思。行了，可以坐了，请坐，啊，马上就来啊。妈，那个人那么矫情啊。行了，别说了，都是客人。来，赶紧盛粥，两碗啊。哦。魏红，哎，回来了，爸，哎，爸，做功课呢，真乖。文娟，写作业去。哎，就。妈，这这不是？去。哎，钱还了吗？还了，还了，还了。哦，那你今后什么打算啊？哎呀，你别担心这个了，我手头上还有好几笔生意等着做呢。哎，要不然你看这样行不行？你也别出去做什么生意了，一天到晚东跑西颠的也够累的。这是你们的小米粥，青霞，咱们一起开这个韭菜盒子铺，多好啊！卖韭菜盒子，吃啊！卖小米粥，吃。对呀、啊，那能挣多少钱？哎呀，钱是挣不了多少，可是够过日子的。再说了，一家人在一起，多好啊！哎呀，改天再说吧。啊，哎，你帮我把这个给那桌，那桌四个、嗯、啊。哎，静晴，你要去哪儿？哎，叫你呢。啊啊，不好意思啊，你你你们认识啊？我们俩可不只是认识，我还有账要找他算呢。啊，你欠他钱啊？的确，我欠他不少钱，但你放心，我自己能处理的。你怎么处理呀、啊？你身上又没钱。我，哎，请问，孩子他爸欠你多少钱呀、啊？他是你谁？孩子他爸呀，李庆祥。好，我就这么跟你说吧。李庆祥刚来这儿做生意的时候。客户全都是我介绍，生意好的时候吧，我一毛钱好处也没有捞到；生意不好的时候，全部都是我在帮他周转，所有的烂摊子都是我帮李清强收拾的。但是没事儿，我可以忍。你现在告诉我，你跟他是什么关系？我前夫。你跟他是夫妻。我们两个原来是夫妻，请问有什么问题吗？那请你告诉我，李庆祥，我是你什么人？说、啊。问你呢，他是你什么人啊？啊？魏红，我我确实欠他不少人情。李庆祥，恐怕你欠我的不是人情吧？你欠我的是一个交代吧？怎么回事啊？你能不能把话说清楚点儿？他欠你一个什么交代？来，晶晶，告诉这个阿姨，他是你什么人？他是我爸爸。是你谁？爸爸，李庆祥，这到底怎么回事？啊，他是谁？他是你跟这个女人生的孩子吗？对，这就是我跟他生的孩子。怎么了？我没问你，我问我丈夫呢。你说，是不是？
事。骗子，混蛋，混蛋啊你！你怎么能这样对我呢？当初你说了为了躲债和我离婚，等还完债再回来和我们一起好好过日子，怎么就勾搭上这么个女人，还搞出一个孩子来？你把嘴巴给我放干净点！你昨天晚上还说想我们，想跟我们好好过日子。这原来都是假的！你骗我们，骗我们！你个骗子，你个骗子！这都是假的！为何？为何？为何？为何？你听我说呀，别冲动。我是每天都想着你们，我没骗你。虽然我是另外成家了，但但我也是想着，将来我发达了，有钱了，让你们过上好日子嘛。李清霞，你跟我结婚就是为了骗我的钱，是为了帮他们三个过好日子。你把我当什么了？当什么了？哎呦，娜娜，娜娜，我我我没骗你，我绝对没有骗你，我我对你完全是真的。行啊你，我说呢，这几年逢年过节的，你就玩失踪，谈生意，应酬，这么巧，原来你都回乡下和他们团圆了。没关系，我能忍。我可以原谅你，但你必须和他断绝关系。爸，哎，你们是我的孩子，放心，我不可能抛下你们的啊！看在这俩双胞胎的份上，过去的事情我不跟你追究，但是你必须马上跟他断绝一切来往。你做梦！李庆祥必须跟我走，凭什么？凭什么？凭我跟他有个女儿，凭他这么多年骗了我的钱，骗了我的感情，你要对我负责。你跟他有一个孩子，那我的孩子呢？我们本来就是一家人，你不能来破坏我们的家庭。你说话真逗啊！我们一家三口活得好好的，是你冒出来破坏家庭的人，是你，是你冒出来的。你不要胡搅蛮缠，胡搅蛮缠是吧？我今儿就告诉你什么叫胡搅蛮缠！干什么？什么上帝！我，你凭什么在我家瘫着？我就掀了，我掀了，怎么了？欺负我吗？我就是不能打孩子！好好说，快点，快点！别打了，别打了！客气，别打了，别打了，别打了！谢谢你，别打了，你别闹了，行不行？护着他是吧？你越护着他，我就要冲他！你闪开！哎哎、干什么？干什么？别闹了，别闹了！干什么？欺负红姐是吧？也不看看是不是你撒野的地儿，找死啊你啊！不许耍横！哎，你谁呀、啊？干嘛呀、啊、你？啊，你谁呀、啊？我是吗？谁呀、啊、你？别打了，别打了，别打了！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！走吧，放手！娜娜他们人多，好好不吃眼前亏嘛，赶紧走吧。好，我可以走，跟我一块儿走。干嘛？舍不得呀？跟我回家。走，滚滚滚，走啊！真滚！爸，走，爸，走吧。七香。青香，爸，青香，你真的要跟他走啊？爸，青香，你知道吗？我这么多年找你找的有多苦，你都答应回来了，难道你又要丢下我们吗？啊？魏红，很抱歉，我必须暂时离开你们，我这么做也是为了你们好。你别跟他走，行吗？我现在真的没有办法和他离婚，我欠了一屁股债，我自身难保啊！我得靠娜娜替我还钱呐！我我不是已经给你钱了吗？我我给你那二十万，你没拿去还债吗？我我拿去投资股票了，全投在一个潜力股上。真是混蛋呐、啊、你！你知道我那些钱是怎么挣来的吗？我挣那些钱有多不容易吗？行了行了，你别说了。到时候股票卖了，挣的钱都归你吧。说够了没有啊？听不懂人话是吧？他不会跟你回去的
，因为我可以帮他还钱二十万，有吗？老公，只要你跟我回家，我立马给你二十万。不过有一个前提，跟他断绝关系。干什么？舍不得啊！娜娜，你姓魏的，你说的没错，他真的是个骗子。骗完他，你再来骗我，你是不是人？我没骗你，我我对你是真心的。你对他是真心的，那对我呢？青霞，青霞，你别跟他走，行吗？你留下来，跟我跟孩子们在一起，好吗？放手，我告诉你，你要不要脸？这是我老公。你们三个。不要再给我演苦情戏了，我看得快吐了。老公回家，上车。青霞、哦，爸，青霞，你别走，你别跟他走，你不要我心，但是你连孩子也不要了吗？爸，爸，你别走。我的孩子，我不会不要他。想干什么呀？都听到了吧？你有孩子，我也有。为了我的女儿，我是绝对不会让她跟你回家的。我说你这个人，你真是不讲理呀、啊！我跟庆祥先有的家庭，我们先有的孩子，是你来拆散我们的家庭。我不会让孩子没有爸爸的。我跟他是合法夫妻，行，试试吧。爸。启祥，启祥，启祥，你下来呀！启祥，你开门啊！启祥，你下来呀！你下来呀！爸，启祥，别走！你骗了我这么多年，我养了个白眼狼我。你骗了我这么多年，这么多年，都是人你。我，我真是傻。我跟了你，我图什么呀，阿里清香？我跟你，我图什么？做生意，做生意亏本。公司公司开不下去，我在后面给你擦屁股，我无所谓呀、啊，没关系，我爱你呀，我给你生女儿，我以为我们家三口幸福着呢。现在呢，你冒出个前妻来，还有两个孩子，我怎么办？你说你让我怎么办？你说你早就没跟他们有来往了，怎么又扯到一起了？你是个骗子，你是骗子，你知道吗？好了好了，娜娜娜娜，好了好了。别这样子，有话好好说嘛。好，说。那你告诉我吧，你现在打算怎么办？我跟晶晶怎么办？你还要我们吗？还是你要回那个家？你说吧。好了好了，别担心嘛，别担心，我心里只有你和晶晶。知道吗？啊！你觉得我还能信你吗，李清香？你想想看啊，为什么我这么多年都没有去看他们？因为我，我早就对对他没感觉了嘛。啊！真的没感觉了。嗯，嗯嗯。那好吧，其实事情很简单的，只要你们断绝关系就行了。现在就断绝关系，断了以后你就跟那家人一刀两断，再也不要见面。娜娜，你你别冲动啊！又变成我冲动了，原来你是骗我的是吧？啊，断还是不断，你就给我一句话：断还是不断。
。好，我断，我断。你发誓，我如果说假话的话，我我遭天打雷劈。我发誓，算你还有点良心。欣慰的，想跟我争，你也太不自量力了。妈，你也别难过，咱明天就回老家，以后别再来这儿了。不行，我要等爸爸回来，我不能没有爸爸。你行了，你爸已经跟别的女人跑了，咱们以后再也没有爸爸了。你你不许胡说，爸爸一定会回来的。你爸不会回来了，他会不会？行了，你们俩别再闹了。浩华，你也别这么说。不管怎么说，他也是你们的爸爸。行了，赶紧睡觉去吧。妈，听话，你明天不还要上课呢吗？啊，你们放心吧，妈不会让你们没有爸爸的。毕竟，妈都等了他那么多年。妈明天再去找他，好好谈谈。妈，那你一定要把爸爸带回来。知道，睡觉去吧。嗯所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber you dialed is power off. 不接电话，看来李清香是铁了心要和那个女人在一起。浩华，我走了啊。哎，妈，要不我跟你一起去吧？你看你这孩子，留在家里好好学习，听见没有？把门锁好了，不认识的人别开门啊。我走了。知道了。魏红，你来干什么呀？啊，你赶紧跟我走，不想见你。哎呀，魏红，我今天来就是，我就想把这件事情说明白。还有什么可说的？那天夜市上说的还不够明白吗？哎，你别听娜娜瞎扯。哦、啊，对了，呃，她叫何娜娜。我不想听，她叫什么跟我没关系。就那种女人，我看一眼都不想看。魏红。别这么说他，那你让我怎么说？啊，你让我怎么说他？难道你想让我跟他姐妹相称吗？啊不不不不，我绝对没这个意思。呃，都怪我，都是我的错，我混蛋。哎呀，当初和他结婚也是迫不得已。行了，李庆祥，你就别再骗了，行吗？这种事还有迫不得已的？你骗了我们多少年？你骗了我们十几年了。那孩子多大了？跟文娟一边大。你说你做这些事的时候，你你不摸摸自己的良心？你对得起谁呀、啊？你，你对得起我，对得起孩子吗？你说你做的那是人事吗？我跟你讲，我不是看在这两个孩子的份上，我早就让你滚了。是是是，千错万错都是我的错。可现在事情都已经这样了，你就是杀我、砍我，这事实也是存在。啊。那现在赶紧想个办法
，把事情解决吧。那天我们，我们那么求你，啊，你还是跟着那个女人走了。你当时想过我，想过孩子的感受吗？那事情已经这样了，我我也没办法嘛。我这不回来了吗？我就想你，想孩子，所以我赶紧回来了。那你今天回来了，还走不走？给我一点时间吧。我把那边的关系嗯弄清楚了，我我就回来，好吧？那你需要多长时间？哎，这多长时间还不好说。你不好说是吧？啊，那我替你说，十天，行吗？十天？对。恐怕没办法。就十天，要是十天之内，你跟他还不离婚的话。就永远别再来找我们，这家也跟你没关系。妈，哎，浩华，进去吧，这没你事儿。浩华，进去。你走吧，孩子们现在不想见你，我得去摆摊了。哎，喂。现在在哪儿？我，呃，我在外头跟客户谈点生意。你到底在哪儿？我，我说了，我在外头谈生意呢。赶紧给我滚回来！哎。华，给你吃巧克力吧。哈哈，我不用了，我不吃了。给你吧。我不饿，你自己吃吧。吃吧。没关系，没关系，没关系，这不用了。真的没事，没事。不用了。干嘛呢？就一块破巧克力，还推推搡搡啊？又不是给你，你在这瞎嚷嚷什么呢？我妈到国外带来进口巧克力，比利时、法国、瑞士，那我都吃腻了。我吃这个。行了，别在这给我摆你的富二代臭架子。就你家有钱，行了吧？我们穷人家孩子没钱。你家再有钱也是你爸妈的，又不是你自己挣的。就是啊，你有本事让你爸自己开个学校去，你别在这上学。我爸是有钱，怎么样？也不是不能开学校，哪像你爸似的。不要你们了。哎，你听谁说的？我妈管夜市，她全看见了，我能不知道啊？不是，那也是别人胡说的就。别人胡说。你妈跟那女人在夜市打架，大家全看见了，还有我胡说！你给我闭嘴你！你金亮，你太过分了！是。你爸现在已经和别的女人结婚了，他不要你们了。你、你妈、你妹全是可怜虫！我让你胡说！哎哎、干嘛呀你？我没胡说。哎呀，小金哥，你去叫你爸呀！我知道了。快点，他们都打起来了。啊、他们俩人动手吗？说他爸不要他了，别打了，快去！课堂打架像什么样子？俩人都没伤着吧？两个人都给我到办公室去。哥，刚才金亮说浩华他爸不要他们了，跟其他女人跑了。哎呀，也不知道是不是真的。别说了，别说了，看，浩华他没在呢。别说让一下，让开！干嘛呀？啊，亮亮！哦，金亮妈！哟，怎么还流血了？你什么情况？干嘛要打我们家亮亮？你才多大呀？你就这么野蛮？呃呃，那个金亮妈，你呢？先别骂浩华，他们两个究竟为什么打架，这还不清楚呢。行，那你说，你为什么跟亮亮打架？说呀！亮亮，那你说
为什么打架？是不是他欺负你了？你说，别害怕。我就说，他爸爸欠别人钱，跟他妈离婚了，他就打我。我爸是欠人钱，但他正想办法还呢。别狡辩了，你爸什么样的人你不清楚啊？我们家亮亮说的话有错吗？好，让下。叶主任，现在事情很清楚了吧？是李浩华听不得别人说实话就打人了，这样的孩子不能不管管吧？叶老师，啊，魏红，方老板，方老板，我们家浩华在学校很少跟人打架的，这到底是怎么回事啊？你想干嘛呀？一来就撇清关系，你问问清楚好不好啊？浩华，你是不是打人了？我就打他了，谁让他胡说八道？哎，听到了吧？自己说的啊，打人了。对不起，方老板，我给您道歉。来，擦擦。对不起就算了吗？你瞧瞧，把我儿子打成什么样了啊？都流鼻血了。有你这么当妈的吗？孩子不用管的呀。三岁看大，七岁看老。就你这儿子啊，长大肯定不学好。方老板。你不能这么说孩子吧，他还小呢。你也是当妈的，你这么说他，不太好吧？哼，我这叫实话实说。你看看你儿子，一看就不是什么省油的灯。你再不好好管管的话，长大非走歪路不可啊！你怎么能这么说话呢？我这么说是为你好，提醒你。真是，你看看这儿子教的，当妈的也不是什么明白人。呃，哎，那个金大妈。我们做家长的，在孩子面前说话应该注意分寸。反正不管怎么说，这浩华打人啊，首先是不对的。浩华，你给金亮道个歉。方老板，浩华打人是不对，我这个当妈的，替儿子向您道歉。不是妈，你为什么要给他们道歉呀、啊？我又没错。你打人是不对呀、啊，是应该道歉。我就是没错。哎，浩华，魏红，魏红，我听浩华老师说呀，自从他爸爸出现以后，他上课经常溜号，所以你得多关心关心他。啊，我知道了，那我先走了。啊，浩华，浩华，叶主任，看到了吧？这李浩华这孩子多倔呀，不好好管管行吗？呃啊。呃，是啊，是啊，呃，那个金亮妈，你看孩子小嘛，他不懂事儿。再说他妈也替他道歉了，我看这事儿就这么算了吧，好吗？行不行吧？看在你叶主任的面子上啊，算了啊。啊，谢谢啊，那金亮妈。走吧，亮亮。哎，好。叶主任再见。哎，慢走慢走啊。疼不疼啊？不疼。哎呀，没事。浩华。浩华，你别跑！哎，你别跑啊！你小心车！啊！啊！还躲？我打不死你我！李静祥，你上次怎么给我保证的啊？李静祥。我看你还是惦记着那个姓魏的啊，竟然想甩了我跟晶晶去复婚呀、啊、你！见客户，谈生意，来你告诉我，你今儿谈了几笔生意？几笔？我我,我没告诉你，我去找他，我就是怕你多想嘛。你不是跟我发过誓再也不会见他的吗？你你再给我点时间，我才能去处理嘛。当我算算小孩骗是吧？好吧，今天你老老实实告诉我，你为什么要去见魏红？你跟他谈了什么？说，说话。我就告诉他，让他以后别来找我。就这么简单？李庆祥，你看着我，你当我傻是吧？啊，我这么好骗吗？我再给你最后一次机会，你找他干什么了？我不敢说啊，我知道你找他干什么。你找他借钱去了吧
，说话。我说，我说，他给了我二十万，让我去还债吗？真行啊，他对你真好，他真爱你，感动吗？啊，欠他一大份人情，是不是啊，老公？要不这样好了，娜娜，我把二十万还他。然后你帮我还债吧，想的挺美啊！我凭什么帮你收拾烂摊子啊？来说吧，提断绝关系的事儿了吗？他愿不愿意断绝关系啊？这事情发生的那么突然，我怕他接受不了，给他一点时间适应一下。老公，你真是温柔体贴呀、啊！啊，我怎么没发现你对我这么温柔呢？好，我明白了，跟我玩缓兵之计是不是、啊？两边都喜欢，两边都不想放，是不是啊，李庆祥？我哪有啊，我。你没事吧？来，手机给你。谢谢叔叔，不客气。啊告诉你啊，今儿不把这事儿跟我说清楚了，什么都别跟我谈。你你你怎么样？没事吧？啊，手机好像摔坏了。怎么样？伤着了吗？没事吧？没事，就破了点皮。没事。叔叔，谢谢您。找着你爸了吗？没有。那你们怎么办？啊，没事的，我们自己回去就行了。真的不用叫救护车了？真不用，没事的，破点皮不要紧。谢谢您了啊，没事没事。那我们先回去了啊。啊我们回去了啊，妈，你们小心点啊。哎、谢谢。啊。哎呦，你到底想怎么样嘛你？发誓。嗯、介于你每一次发誓跟吃饭一样。所以我决定录下来。发誓。哎呀，你这么做有意思吗？有意思，快！我发誓。太远了，我听不到。过来。我发誓，有诚意一点。我发誓，我再也不见魏红跟那两个孩子，要不然，我们都不得好死。具体怎么个不得好死法？上刀山，下油锅，天打雷劈，打入十八层地狱，这行了吧？这可是你说的，记住了。你真是长本事了，你啊，学会打架。哎，行行行行，我来，我来，我来。是，你说你啊，这家里现在这么困难，你又不是不知道。你爸现在指望不上，妈把所有的希望，都寄托在你跟文娟的身上了。你倒好，你在学校就这么念书的呀？啊！气死我了！哎，你还长脾气了？学会摔门了你？妈，哎，回来了。嗯哎，对不起啊，妈忘了接你了。哎，妈，你怎么了？哎，没事儿，妈过马路的时候不小心给车碰了一下。那疼不疼啊？还行吧，没事的啊。所以说啊，你以后过马路的时候小心，听见了吗？嗯。哎，妈，哥怎么了？没事没事。哎，你干嘛呢？啊，那那是我的不孝，爸爸买给我的。以后别再提了。
，我恨他。哎、给我你！别再提他！干呢你？这乱扔东西干什么呀你？妈，我恨他，这一切都是他造成的。妈，爸爸不管我们了吗？以后不用他管。行了你。不许这么说你爸。不管怎么说，他也是你们的亲爸爸。不许这么对他，听见没有？你更不能因为这件事在学校跟同学打架。只是以后，你在学校少提他就行了，知道吗？妈，我知道了，以后再也不打架了。妈，哎，要不你今天先别去了，先歇歇，等伤好了再去吧。这伤算什么呀？这就不去了。妈，今天要不然我跟你一起去吧。你去什么呀你？啊，在家好好做作业吧。妈，哎呀，跟你说了不用。你爸千不对万不对，有句话是对的，不能因为妈摆摊影响了你们的学习，在家好好做作业。哎呀，没事的妈，我和文娟可以到夜市先写作业，写完作业再干活，不影响学习的。我说你这孩子怎么回事啊？你怎么那么拧啊？跟你说了不用。那饭我已经做好了，在锅上热着呢。写完作业以后呢，你们就吃饭，吃完饭早点睡觉，听见没有？哦，行了，妈走了啊。回屋吧。文娟，吃饭了。妈呢？哦，妈去夜市了。哦。文娟，妈现在也挺辛苦的，咱们当初帮忙的时候，妈都忙不过来。现在妈一个人了，肯定更忙不过来了。我打算去夜市帮忙，你去吗？我才不去。文娟，你好好吃饭。这什么烂菜，给小狗都不吃。文娟，现在妈把钱都替爸爸还债了，现在家里没有钱，你自己懂点事儿行吗？我我就是不懂事儿，我本来就是坏孩子。反正我也不想当好孩子，要当你自己当，别拉上我，我就是要待在家里，我不要你管。我走了。你。白黄，忙着呢。哎，刘师傅。啊白虎，今天能把肉钱借了吗？啊，行行行，不好意思，忘了。没事。多少钱啊？一共三百二十块。哎，好了好了好了。三百二，三百二。啊，正好。行，那你忙着，我走了啊。哎，不好意思。没事。爸爸娘，哎，韭菜盒子好了没啊？啊，妈妈妈马上、啊。没好，我不要了。来来来来了，不好意思啊。哎，老板娘，你小米粥快点啊！哎，马上马上马上。哎呀，哎，啊，妈，没事吧？没事，赶紧拿笤帚。哎，哎，题怎么来了？哦。妈，你这不是腿受伤了不方便吗？我怕您一个人忙不过来就过来了。那文娟一个人在家，她不害怕呀？哎呀，没事儿，她那么大一人，没关系。啊、老板，哎、我这俩韭菜盒子啊，就来就来就来，赶紧的。妈，我来吧。哎、啊，上上上，两个。周周周，快点儿、哎！马上马上。红姐，一会儿给我们送四个韭菜盒子。啊，马上给你送过去啊。哎，好嘞。哎，你们太好了。哎、好好、哎，赶紧给那边送两碗粥去。好嘞。我给那边送韭菜盒子去了啊！哎，记住啊，还有两碗粥在那边的啊！好嘞。哎，好
好花，你怎么一个人呢？你妈呢？我我妈去送韭菜盒子去了。你现在主要任务是学习，赶紧写作业去。哎呀，没事，我作业早就写完了。哎，我们小米粥来了没有？哎，来了来了来了。老板，我韭菜盒子呢？哎，好，来帮忙了。三个韭菜盒子，快点！哎，来了来了啊！来，这来了。妹妹，来来来，这来了这来了。小米粥。哎，红姐，这麻烦你们了，都来帮忙了。哎，客气啥？赶紧把粥给人送过去。哎，那桌那桌啊。你看，今天真是多亏你们帮忙了，要不然真是忙不过来了。哎呦。咱夜市上你帮我，我帮你，还不都应该的呀？你看浩华多懂事儿啊！我那儿子呀，要能跟他一样，我就满足喽。哎，红姐，这小子可真不赖，比我们家那小祖宗强多了。哎，瞧你们说的，整的我都想找个好老公嫁了，赶紧生个这么好的赶紧呀你！老板，来瓶啤酒。哎，来了来了，来了，先煎饼果子，给我来一来了来了啊！忙去了啊！哎，老板，我们的韭菜盒子快点！哎，马上马上啊！你那韭菜盒子啊！哎，把我这盘子也收一下。哦。哎，小伙子，帮忙把这个收一下。我等这么半天了。老婆，这给你啊。谢谢。我问你啊。啊。跟姓魏的那个女人那边断绝关系。两个小孩的钱，你准备给多少？哎，就现在不要说这个嘛，你这以以以后慢慢商量吧。慢慢商量。那如果那个女的狮子大开口怎么办？哎，不不不会，魏红不是这样的人，不会不会。哎，是，魏红是一个深明大义的好女人，是吧？你这是干什么呀？谁呀？八成是债主，我不接了。李庆祥，你说我跟你过日子容易吗？出来吃个饭还要被追债，上洗手间文君，文君，什么事？是不是有急事？你怎么一直给我打电话呀？爸正忙着呢，我跟客户谈生意呢。爸，妈被车撞了。什么？被车撞了？情况怎么样？严不严重啊？爸，你快回家吧！现在家里没有钱，我们也没有爸爸，同学们都看不起我和哥哥。文君。我不会丢下你们的，你放心。你说嘛，你你妈被车撞的怎么样了？严不严重啊？文娟，爸现在有急事要处理，你别再打过来了。你放心，呃，爸会回去的，别打了。我去找浩华，你们今天不是刚打过架吗？找他干嘛去啊？我找他道歉去。哎呦，我说儿子，你傻呀？他打了你，你跟他道什么歉啊？是我先骂的他，我觉得我不对，我我跟他道歉去。嗯，那知道骂人不对呢，以后就别骂人了。但是今天你骂了他，他也打了你呢，扯平了，别道歉了。不行，我就去。让你别去就别去，我就去。行行行，我陪你一块儿去。不行，你陪我一块儿去
，肯定会跟浩华妈妈吵架的。那你这么晚了，一个人出去多不安全呀！我就一个人去，你要我陪我一块儿去，我以后再也不听你话了。行行行，去吧去去吧，注意安全啊！哎，哎，你道歉去，背什么书包啊？酒，呃，我的酒呢？放开我！把酒给我！把酒给我！放开我！干嘛呀你？我要喝酒！臭酒鬼，走！走文娟，你没事吧？哎哎哎，那个文娟，你怎么了？你今天在学校里打了我哥，还欺负他了，是不是？不，不是，是你哥先打我的。要不是你惹着他，不然他怎么会打你啊？哎呀，我就说了你哥两个句，你哥就打我，那你说谁对谁错呀？别当我不知道。今天在学校里，你当着同学的面说我爸的坏话。害得我哥被老师骂了，还害得我妈被车撞了。你就是个坏蛋！你妈被车撞了，没事吧？严不严重啊？不用你管。哎哎，文娟，你去哪儿啊？嗯，文娟，你不是在家吗？你怎么来了？文君，你怎么来了？呃，怎么了？哭过了？啊，没事，虫子飞到眼睛里。啊，吃饭了吗？妈，咱们以后就别来夜市摆摊了，好吗？我在电话里跟爸爸说了，让他回来，他答应了，他还说不会丢下咱们的。文君，你以后别老给你爸打电话了，你爸现在情况你也知道。再说了，妈在夜市摆摊怎么了？妈凭自己的双手赚钱吃饭，这有什么可丢人的呀？老板娘，两个鸡蛋盒子、哎。好，好，好，马上啊！哎，浩华，拿两盘子。哎哎，浩华，哎，文君，别站着了，来来来，吃点韭菜盒子，哎、喝点小米粥。浩华，你真勤快啊！我们穷人家的孩子又不像你们家那么有钱。我不勤快能行吗？谁说的？老师都说了，劳动最光荣。你勤快多好啊！哎，我帮你吧。帮我什么呀？你帮？你到底想干嘛呀？我我跟你玩还不行啊？谁跟你玩啊？哎，对了，不是今天文娟怎么和你在一块儿？好像哭了似的，是不是你欺负她了？不是，她在路上被一个酒鬼欺负了。我还救了他呢，我打了那个酒鬼。行了吧，谁信你鬼话？哎哎，浩华，浩华，妈去那边送韭菜盒子去了，你看着点摊儿啊。哎，哎，坐。好。浩华，还生我气呢，对不起啊，今天我不该在学校说你爸爸的坏话，我以后再也不说了啊。你你倒是说话呀！哎，哥，别搭理他。他今天在学校骂你来着，现在又来抓好人了。啊，不是，我是真心实意来道歉的，要不然我干嘛从大老远跑到这儿来呀？浩华，对不起，你倒是说话呀！行了行了行了，原谅你了。今天我也算教训过你了。那我给你来个韭菜盒子。咱们以后还是好朋友。那个韭菜盒子我可以来，但是这钱我必须得给，我不能白吃你的呀。行，那你要给也行。那我给你来韭菜盒子。好。不长记性。来，给你。浩华。啊。你借你作业，我抄一下。借什么作业本？就知道你小子没事是不会来的，还说道歉。啊，不是不是，我是真来道歉的，只不过顺便抄一下作业。行了吧你，说反了吧？<笑>不见。啊，浩华，求求你了，要不然明天又得挨老师骂了。哎，对了
，要不你找文娟吧，她都会。她啊，她才五年级，咱们六年级，她会吗？开玩笑，文娟数学特别好，找她绝对没错。老板，我来俩韭菜盒子。哎，没问题。哎，文娟，文娟，你能不能帮我把作业给写写啊？作业本呢？谢谢你，谢谢菊儿姐。浩华，你放那儿吧，妈来洗。魏红，你怎么来了？谁让你来的？爸，爸，你回来了，我好想你哦。我接到文娟电话，她说你被车撞了，所以我马上过来看看。浩华，带妹妹回屋。我不。跟哥哥回屋去，听见没有？快去！去吧去吧，走吧。哎，好华，等等，这是给你们的。走吧。爸，你别走啊！哎。魏红，你没事吧？什么时候还我那二十万？啊！我不是说了我我我拿去投资了吗？你放心吧，没多久以后啊，我我我一定连本带利还给你。你说的话谁信呢？啊！你就骗别人吧。那钱我今天就要，去给我拿回来。我去呀、啊！魏红啊，我真的没有骗你。就在你给我二十万的前两天呢、啊，我有个朋友在金融界的，他告诉我一个内部消息，说这只股票。马上就要涨，我把钱呢全部投进去了。我相信呢，嗯，没几天以后，这这这只股票至少能让我赚三十万。到时候呢，我把债还了，剩下的钱归你。这这这不是挺好的吗？过几天，再过几天呢？这，反正就是快了嘛。快了是几天？啊？人家可追着你要钱呢。这事儿你就别瞎操心了，我欠的钱我会负责到底，我一定会还的嘛。我就不应该借钱给你，我就应该让你被那些追债的追得到处跑，你才会长记性呢。哎呀，魏红，魏红，好了好了，别生气了啊，别生气了。你跟那女人的事情怎么处理的？嗯，我跟她的事情，真的很对不起你。也对不起两个孩子，我不知道该怎么说呢。你也知道的，他也帮我生了个女儿，对吧？你什么意思？呃，现在呢，不管是丢下你们，还是丢下他们，这这都是不负责任的行为啊！这样子，我会一辈子良心不安的。所以呢，你看在几个孩子的份上。别再逼我了，好不好？我逼你？啊，当初咱们离婚的时候可不是这么说的。你瞒着我去跟他结婚，怎么对得起两个孩子？啊？现在反倒想要负责任了，你真可笑你！你以为我好欺负呢？给我躲开！你伤害他们还不够啊？啊？他们根本就没有正常的父爱，在学校被人瞧不起，这些你都知道吗？你在乎吗？是是是，我错了，我错了。魏红，我求求你，给我一点时间，我跟娜娜好好商量商量，一定给你一个满意的答复，好吗？你说话算话。啊。好好跟我商量什么呀？娜娜。哼，两口子聊得还挺热乎。不过这俗话说得好，贫贱夫妻百事哀。庆祥，你给我想清楚了，你确定要跟这个女人做贫贱夫妻吗？你到我这来干嘛呀？啊，谁让你来的？你给我出去！你以为我乐意来啊？这么穷酸的地方，要不是因为我老公来，我能来吗？哎，提
天哪，现在还有破成这样的地方，这能住人吗，老公？能不能住人用不着你管，你给我出去！你以为我乐意管？我今天来是跟你做一笔交易，这样，我答应你，我可以给你一大笔钱，只要你可以跟我的庆祥断绝关系，有了这笔钱，你可以给孩子们买很多好吃的，可以买大房子住，你也不用再卖韭菜盒子那么辛苦。我卖不卖韭菜盒子跟你没关系，你管不着。我告诉你，我就是再穷，我也不会拿自己的婚姻来换钱花，更不会不要自己的家庭。你穷，你还有志气了，你啊！我给你台阶下，你不下；我给你钱，你不要钱，你就不想断绝关系是吧？到底想怎么样？哎、好了好了，你想怎么样？别吵了，别吵了，别吵了，别吵了！啊，有话好好说。说什么说、啊？都是你造的孽！我老公是你骂的吗？你这个窝囊废！我告诉你，你不跟这个女人断绝关系，你不要回我家。我，我哎，叶老师。啊。李庆祥，三天时间已经到了，请你赶紧还钱。你担心什么呀？我一定会还的嘛。别来添乱了，好不好？我现在已经够乱的。我，你还来添乱？你这叫什么话？你要不是欠我的钱，就是你请我来，我都不会来的。我就没钱嘛，有钱我能不还你吗？现在没钱怎么还你？当初你们借我钱也是为了赚钱，现在亏了，就怪你们自己贪心。你，你怎么跟叶老师说话呢？对不起啊，叶老师。哟，这一口一个叶老师。叫的还真甜啊！你胡说什么呢？心虚了吧，老公？我算是看出来了，你这个傻瓜，你还在担心别人，觉得对不起别人，别人早就有相好的了。请你闭嘴，不要在这里胡说八道的。你少血口喷人！你看这一唱一和的，多像一家人呢、啊。这么看来，你们好像真的有点不清不楚啊！你，你，叶汉良。你太过分了！你真不是东西，敢勾引我老婆！你你你你简直不可理喻！我不想看到你，你现在马上给我滚！我更不想看到你。今天你要是还了钱，我可以立刻走人。你，叶老师，那个，对不起啊，要不然你先回去吧。他李庆祥不管怎么样，这钱。我一定想办法让他还给你，对不起啊，你先回去吧，啊，好吧。老公，这样的女人还值得你留恋吗？你闭嘴吧你！你们俩给我出去，别再往别人身上泼脏水了。脏不脏你自己心里最清楚。老公，走。我家的桌子当然只有我家客人能坐了，上你家吃烤串，凭什么坐我这儿啊？哎，老板，吃烤串吃板筋啊！哎，来，走走走，这不能坐啊，吃烤串坐那边去。哎，对对对，那边这两座，这两座也不能坐啊。咱们这个夜市啊，有很多事，尤其是红姐，那红姐吧，别坏了。行行行，这是那么霸道，这也不让坐，那也不让坐，坐上凭什么？哎哎哎，吵什么呀？吵什么吵啊？再吵客人都被你们吵光了，还做不做生意啊？哎呀，大志哥，他不让我的客人坐这个位子。是啊，雨嫂。这么多年来，咱们夜市也没划线分界，都是这么混着做的。你这不让人做，说不过去吧？嗯，不是大志哥，你也不问问他我为什么这么做？啊，他呀，在客人面前嚼舌头，说我往灌肠里放罂粟壳，我都这摆好几年摊了，我最注意的就是卫生安全。我行得正，坐得直啊，他凭什么造谣啊？哎，你别听别人胡说八道，我我真的我真的从来从来没有说过这样的话。赖赖，你就赖吧。哎呦，我真我的生意啊，是一天不如一天，都让你给咒的。这话肯定是别人说的。你看，这是我的原料检查报告，我今天刚从卫生局拿回来的，这里边根本没有什么罂粟壳。是啊，咱们做生意啊，就得讲究诚信啊。嗯。原料检验报告上面还盖着合格，所以各位可以放心大胆的吃了，绝对不会有任何问题。好了，于嫂，我都帮你澄清了啊。那你这个位置是不是能够让人家坐了？让他们坐吧。对，对嘛。
我就说和气生财，财源才能滚滚来，是吧？对对对，就是，<笑>谢谢大志哥了，太感谢了。那这事儿就到此为止了，别再胡掐了啊！谢谢谢谢啊。嘿嘿嘿，哎，欧大，还别说，这夜市要没你还真不成，可不是嘛，欧大，您看您刚走这两天，这夜市就这样，您说您要在，谁敢在这儿呲毛？嗯，啊，对了，你刚才说哪儿了？呃呃，就魏红她那前夫啊，呃，来找魏红了，好像都有闺女了，七八岁了，七八岁了啊，哟，当然了，话也得说回来，她前夫已经和那个女人结婚了。魏红压根儿就不知道，要我说呀，魏红姐这心呢，对，都都让狗吃了都。当然，你话也得说回去，对吧？这可怜人他必有可恨之处。他魏红离婚这事儿吧，他肯定他自个儿身上也有毛病。对对对呀、啊，要不然怎么连自个儿男人都管不住呢？对不对？你们俩人这狗嘴真吐不出象牙来。这是开门见。你真行啊，李青霞！我就一没注意，悄声无息又去找魏红了，是吧？哎呀，我是听说魏红，嗯，出车祸了嘛，我就过去看看嘛。所以你就是关心她吗？我哪有啊我，我就是看看，总要讲点基本的道义吧。哟，认识你这么多年，我还真没发现你是这么一个大善人，不容易呀、啊、你。我可告诉你。好歹我和娜娜在商场摸爬滚打这么多年，别把我当三岁小孩骗。不会，你怎么能那么想？怎么不会啊？我看你就舍不得那一家子吧。哎呀，我哪有啊？不如这样吧，你让我和娜娜也做一回大善人，我成全你们。你回去跟魏红过，跟她吃韭菜盒子，我乐得清净啊。哎，娜娜，你别开玩笑了。我没有跟你开玩笑，我认真的很。我警告你，李清香，你再去找魏红试试，立马给我收拾东西，从我家滚出去，信不信？我不会了，我跟你保证，我保证，以后绝对不会了，哎，行吗？啊？看来对付李清香，还真是要用点手段。停车。啊。嗯、你要干嘛呀？我要出去办点事儿，你下车自己打车回去吧。娜娜，这么晚你上哪儿去啊？你管得着吗？难道我还能跟你一样去会旧情人吗？嗯，那好吧，你路上开车小心啊。系上安全带啊，小心开车啊。你是谁啊？我是李庆祥的老婆。你还有脸来？哎，请问您是？我是来替李庆祥还钱的。真的？当然是真的。哎呦，太好了，太好了，太好了！这可是我们的血汗钱呢。啊，是这样的啊，我钱呢，我会一分不差，马上打到你的户头上，但是需要你帮我演场戏。娜娜，嘿，这么早就回来了，过来过来，干什么呀？谁惹你了？心情不好？你还真逗啊！谁惹我？我老公天天惦记着跟前妻复婚，我心情能好吗？李清香，哎呀，我说别这样子嘛！别碰我，我告诉你。哎呀，哎，哎，你们你们干嘛？谁让你们进来的？李清香，今儿你要是不还钱，我就跟你同归于尽，你信不信？你们想干什么？你们，今儿你要是不还钱，我就要你的命！这，哎，三位大哥，别这样吧
，饶命！啊，三位大哥饶命！那就还钱啊！娜娜，娜娜，你帮我还钱吧，赶快救我！哎，我没有钱帮你还啊。这样吧，你让魏红替你还钱，你去啊。娜娜，到什么时候你还开玩笑啊？我求求你了，我拜托你好不好？叶翔，赶紧还钱，把他给我拉到天台去。走。好，娜娜，娜娜，救我！娜娜，救我！救我呀，娜娜！想干什么呀？救命！你们，别说话，放手！哪儿那么多废话？快走！哎，娜娜，救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命